ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് മീ ബാസിത് അലി ഇന്ന് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലാന് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ടെസ്റ്റിമേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ടെസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം എത്രത്തോളം ബ്രിക്സ് വേണം അതുപോലെ എത്രത്തോളം ടൈല് വേണം ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സർഫസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് ഓഫ് റാൻഡബിൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയണം എന്നാലും റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത്തരം വാല്യൂസ് അത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലാതെ തന്നെ വോളിയം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ബി എച്ച് കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാനാണിത് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോസ് വിൻഡോസ് വെൻറ്റിലേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസും കാര്യങ്ങളും ഡയമെൻഷനൊക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്ലാനിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് കാണാം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡബിൾ ലൈൻ സ്കെച്ച് വരക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ഫിഗർ ആക്കിയിട്ട് വരക്കാം സോ ഞാൻ ഈ പ്ലാന് ഡബിൾ ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വരക്കാൻ പോവാണ് ഈ പ്ലാന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ലൈൻ ഫിഗർ ആക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ഉള്ളൂ രണ്ട് സൈഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ മനസ്സിലാവും വാൾ തിക്നസ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിഗർ പ്രകാരമുള്ള വാൾ തിക്നസ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സിംഗിൾ ലൈന് രണ്ട് സൈഡിക്കും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി സോ ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാകാരം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആകാരം ഞാൻ പ്ലിന്ത് ലെവലിലുള്ള പ്ലാനാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയി വരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളതും സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈ പ്ലാനിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി വാൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോ ഈ ലൈൻ വാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു വാളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ വാളിൻ്റെയും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിഗർ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണണം സോ നമുക്കത് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് വാളുകളുണ്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് വാളുകൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കുറച്ച് വാളുകളുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാളുകളുണ്ട് ഈ വാളുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് പാസ് ചെയ്യുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ടെസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഈ വലിയ വാളുകളെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ലോങ് വാൾ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലോങ് വാൾ അതുപോലെ ഇതെന്താണ്
സെൻ്റർ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ വാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് സെൻ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജംഗ്ഷൻ മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് മീൻസ് ഈ വാളിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന വാളിൻ്റെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സെൻട്രൽ ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും ആ പോയിൻറ്റ് മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു മുകൾക്ക് വരക്ക് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതേ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻ്ററിൽ കൂടി വന്ന് വരുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സോ ഈ ലോങ് വാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ്ത്ത് കാണണം നമുക്ക് സോ ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ എത്ര വരും ഓരോ ഡയമെൻഷൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വാൾ തിക്നെസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ വാൾ തിക്നെസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ബെഡ്റൂം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ വാളിൻ്റെ ഇത്രയില്ല ലെങ്ത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അറ്റത്ത് എന്ത് വരും ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അതിൽ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ഡയർ ഈ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിച്ച് മീൻസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ വാല്യൂ പിന്നെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ വാൾ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ദിസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ വാൾ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഈ വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് വാൾ എന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സോ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും അത് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സേ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കണില്ല ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വരും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ എത്ര വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ വരിക കാരണം എന്താണ് വാളിൻ്റെ പകുതി തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ അറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഇനി എന്താ ആഡ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്തി ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മുമ്പാട് എത്രയാണ് അത് വാൾ തിക്നെസ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ത്രീ പ്ലസ് എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ വാല്യൂ അത് എത്രയാണ് വാല്യൂ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ സൈസ് വിച്ച് മീൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി എന്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ അല്ല വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുൾ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി ഈ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ജംഗ്ഷൻ മുതലുള്ള ഈ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് കണ്ടു ലോങ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടു അതുപോലെ ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിഗർ കാണണം നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെയല്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് വരിക ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വരിക ഈ ലെങ്ത്ത് ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ ഈ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസും വരിക വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഫിഗറിൽ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ലോങ് വാളുകളുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ലോങ് വാളുകളുടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാല്യൂവിനെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ ലോങ് വാളുകളുടെ സെൻട്രലി ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതുപോലെ ഷോർട്ട് വാളുകൾ എത്തറുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആ സെയിം ലെങ്ത്തിലെ മറ്റു വാളുകൾ ഈ ഫിഗറിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ട് ഇത് മുതൽ ഇത് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അല്ലേ ആ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ അല്ലേ ഇത് വരിക സോ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു അതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ സെയിം ലെങ്ത്തുള്ള മറ്റു വാളുകളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ പ്ലസ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇതും എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെ അല്ലാതും വരിക അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതും പാടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ത്രീ ചെയ്തത് ലോങ് വാളുകളും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സെയിം ലെങ്ത്തുകൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഷോർട്ട് വാളുകൾ എന്തുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സെയിം ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് സോ ഞാൻ അതും പാടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഈ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏത് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ലെങ്ത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ താഴക്കും വരണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ഈ വാളിൻ്റെ ലോങ് വാൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് വാളുകൾ ഏതാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആ വാളുകൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാണ് ഇത് മുതൽ ഇത് മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ സെൻട്രൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും വാളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞത് അതായത് മൂന്ന് ഷോർട്ട് വാളുകളും മൂന്ന് ലോങ് വാളുകളും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി കാണാനുള്ളത് ഈ ഇവിടെ ഒരു വാളുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ താഴേക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വാളുണ്ട് ആ രണ്ട് വാളുകളും നമുക്ക് കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടി കണ്ടിട്ട് സമ്മ് അപ്പ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും പാടെ കാണാം ഈ വാളാണ് ഇനി കാണാൻ പോണത് ഈ വാള് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ താഴേക്ക് വരുന്ന വാളിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ സോ എത്ര ലെങ്ത്ത് വരും നമുക്ക് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് വാൾ തിക്കനസ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്ത് വരും ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അവിടെ എത്ര വരും ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് അതായത് ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് വാൾ തിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആ സെയിം ലെങ്ത്തിലെ മറ്റു വാളുകളൊന്നും ഈ ഫിഗറിലില്ല സോ ഒറ്റൊന്ന് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഏതാണ് ഒറ്റൊരു വാളും മട കണ്ടാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ ഇത് വന്നു ഈ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്
ഈ അറ്റങ്ങൾ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വാൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ വാളിന് ആ രണ്ട് അറ്റത്തും വരും നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം നമ്മൾ ഹാഫ് വാൾ തിക്കനസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോഴോ ഫുൾ വാൾ തിക്കനസ് എടുക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊരു വാളാണ് ഈ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരറ്റത് ഒരറ്റത് വാല്യൂസ് എത്ര വന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വാൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഹാഫ് വാൾ തിക്കനസ് വിച്ച് മീൻസ് ബ്രഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ആ വീതിയുടെ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹാഫ് വാൾ തിക്കനസ്സുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സെൻറ്ററുകൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വാൾ തിക്കനസ് അതായത് ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂഔട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കാണാൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡബിൾ ലൈൻ ഫിഗർ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിംഗിൾ ലൈൻ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം എന്താണ് ഈ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രണ്ട് അട്ടം വരുമ്പോൾ ഹാഫ് വാൾ തിക്കനസ് ഇടക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾ വാൾ തിക്കനസ്സുകളും പാടെ എടുത്തിട്ട് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി എന്നിട്ടെല്ലാം വേണ്ട ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക